Il punteruolo rosso, o meglio Rincoforus ferrugineus, originario dell'Asia sud-orientale, dove è responsabile di seri danni alle coltivazioni di palme da cocco. A seguito del commercio di esemplari di palme infette, raggiunse negli anni Ottanta gli Emirati Arabi e da lì si diffuse in Medio Oriente e in quasi tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, arrivando fino in Italia. La prima scoperta delle piante infette fu nel 2004. La causa della rapida diffusione è principalmente il commercio di esemplari di palme infette. Il punteruolo rosso, da adulto, è lungo fra i 19 e i 45 mm, presenta un colore rosso brunastro con macchioline nere nella parte superiore del torace. Qui ci avviciniamo a una pianta colpita e distrutta dal punteruolo rosso. Andiamo a vedere dentro, notiamo subito una colonia di uova. Ne sono veramente tante. Troviamo anche un punteruolo rosso morto. Ricordiamo che hanno una vita di 2-3 mesi. Queste sono le uova. La femmina riesce a deporre da alcune decine a centinaia di uova. Qui vediamo la larva lunga dai 35 ai 50 mm di colore biancastro con il capo marrone l'apparato masticatore molto sviluppato mentre il corpo non ha zampe la pupa inizialmente di colore biancastro crema e quindi marrone negli stadi più avanzati una lunghezza di 35-50 mm. Sono abili volatori, sono attivi sia di giorno che di notte e raggiungono nuovi ospiti anche nell'arco di un chilometro nel raggio di un chilometro. Qui vediamo il bozzolo. Dopo la schiusa le larve si dirigono verso l'interno della pianta. Grazie al robusto apparato masticatore il periodo larvale dura in media 55 giorni. Le larve si impupano in genere alla base della pianta formando dei bozzoli ovali di fibra di palma all'esterno del tronco. Dopo l'emergenza dalla pupa gli adulti rimangono all'interno di tali bozzoli dai 4 ai 17 giorni raggiungendo la maturità sessuale. Il ciclo di vita dall'uovo allo sfarfallamento dura in media 82 giorni. Gli adulti hanno una durata di vita di circa 2-3 mesi. Esiste un uso alimentare del punteruolo rosso, in effetti presso gli Yatmul, una popolazione indigena della Papa Nuova Guinea, le larve di Rincoforus ferrugineus costituiscono un importante elemento della dieta arrivando a coprire circa il 30% del fabbisogno proteico e costituendo la principale fonte di zinco e di ferro. Il punteruolo colpisce parecchie specie di palme tra cui le più diffuse varietà ornamentali mediterranee, la palma delle Canarie e quella da Dattero. 
ma anche specie di interesse economico quali la palma da cocco e quella da olio. Alcune specie, quali la palma nana, era ritenuta immune dall'infestazione, in quanto si pensava che la loro secrezione gommosa potesse costituire barriera contro l'attecchimento del parassita. Torniamo sulla pianta, scavando. Proviamo a trovare un altro bozzolo sempre in fibra di palma, avvolto. In modo perfetto. Dentro vi è la larva con la sua testa marrone. Qui si vede molto bene, non ha zampe. Che poi si trasformerà in un punterolo rosso. Questi sono i danni che provoca l'effetto dell'ombrello aperto. La grandezza della larva confronti anche del punteruolo questi sono alcuni esemplari morti del punteruolo rosso 